సివి న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఓటమి భయంతో వైసీపీ నేతలపై ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసుల నమోదుకు కుట్రలు వైసీపీ తెనాలి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త అన్నాబతిని శివకుమార్ ఆరోపణ గ్రామాలలో త్రాగునీటి ఎద్దడి లేకుండా చర్యలు డిఎల్పీఓ వివిఎం లక్ష్మణ్ రావు ఘనంగా మహావీర్ జయంతి వేసవిలో ప్రజల దాహాతిని తీర్చేందుకు చలివేంద్రాల ఏర్పాటు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎస్ వెంకటకృష్ణ పునాదులకే పరిమితమైన అగ్నిమాపక కేంద్రం నూతన భవన నిర్మాణ పనులు శరాబజార్లోని శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో నిర్వహించిన శ్రీ రామనవమి వేడుకలలో ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ పాల్గొని విశేష పూజలు నిర్వహించారు సకల లోకాలకు ఆదర్శ ప్రాయుడైన రాముని జీవితం అందరూ ఆచరించాలని పిలుపునిచ్చారు అలాగే మార్కెట్ ఏరియాలో జరిగిన నవమి వేడుకలలో పాల్గొని భక్తులకు అన్నదానం చేశారు కార్యక్రమంలో జడ్పిటిసి అన్నబతుని జయలక్ష్మి పంతొమ్మిదవ వార్డు కౌన్సిలర్ పసుపులేటి త్రిమూర్తి మహమ్మద్ ఖుద్దూస్ పెండ్యాల సుబ్బారావు పాల్గొన్నారు అనంతరం పట్టణ గంగానమ్మపేటలోని బాలాజీ కళ్యాణ మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన నవమి వేడుకలలో పాల్గొని ఎమ్మెల్యే అన్నదానం గావించారు వందలాదిగా భక్తులు పాల్గొని స్వామివారికి పూజలు నిర్వహించి అన్న ప్రసాదాలు స్వీకరించారు రాములు వారి కళ్యాణం గత యాభై ఆరు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ ప్రాంతంలో చేస్తున్న కార్యనిర్వాహక సంఘం వారికి సభ్యులకి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు మన ఇతిహాసాల్లో అతి ప్రాచీనమైంది ప్రాచుర్యం పొందింది ఈనాటికి కూడా ధర్మం న్యాయం గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు రామాయణం గురించి మాట్లాడుకోకుండా ఉండే భారతీయుడు ఎవరు లేరు అని చెప్పి సత్యం ఈ రోజున మరి భద్రాద్రి తర్వాత రెండో భద్రాద్రిగా పేరుతున్నటువంటి ఈ తెనాలి మరి సాన్నిధ్యం అది మరువలేనిది మర్చిపోలేదని చెప్పి మనం చేసుకుంటూ ఈ కార్యనిర్వాహకులకి మరొకసారి ఉదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను స్థానిక రామలింగేశ్వరపేటలోని గురవయ్య కాలనీలో వేయించేసి ఉన్న రామాలయం వద్ద బుధవారం నవమి వేడుకల్లో భాగంగా భక్తులకు అన్నదానం నిర్వహించారు 
వందలాదిగా భక్తులు పాల్గొని స్వామివారికి విశేష పూజలు నిర్వహించి అన్న ప్రసాదాలు స్వీకరించారు కార్యక్రమంలో ఇళ్ల పిచ్చయ్య గుంటూరు కోటేశ్వరరావు పామూరి ఉష నిమ్మల శ్రీను ఈ మల్లేశ్వరరావు కిషోర్ బాలకోటేశ్వరరావు శివ తదితరులు పాల్గొన్నారు అరవై సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ చిన్న పాకతోటి మొదలుపెట్టి కొత్తమల్ తులసీదాస్ గారు ఈ గుడిని కట్టించి ఇల్లా పిచ్చి గారికి ఈ గుడిని అప్పజెప్పాడు ఆ రోజు కాడి నుంచి ఈ రోజుకి ఫంక్షన్ శ్రీరామనవమి ఘనంగా జరుగుతుంది అన్నదానం కార్యక్రమం సంస్కృతి కార్యక్రమాలు అన్ని జరుగుతాయి నీవు బ్రతుకు ఇతరులను బ్రతికించు అనే సందేశాన్ని విశ్వానికి చాటి చెప్పిన మహావీరుని జీవితాన్ని మానవులందరూ ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని పట్టణంలో జైన్లు గణమెత్తారు బుధవారం పట్టణ పొర వీధుల్లో మహావీరుని జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఊరేగింపు ఉత్సవం ఏర్పాటు చేసి ఆయన చాటిన సందేశాలను ప్రజలకు వివరించారు కార్యక్రమంలో రాజు జైన్ రమేష్ చౌదరి జైన్ రవిచంద్ర జైన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మహావీర్ స్వామి భగవాన్ జన్మ కళ్యాణ చాలా ఉత్సవంగా మన తెనాల్లో జరుపుకుంటున్నారు ఆల్ ఇండియాలో శ్రీ జైన్ అందరూ కలిసి జరుపుకుంటారు మహావీర్ స్వామి భగవాన్ అనేది జియో ఆర్ జీనదో అహింస ప్రమోదం ప్రతి జీవిని మనం ప్రేమించాలి అది ఒక చీమ అవనివ్వండి లేకపోతే ఒక పెద్ద జంతువు అవనివ్వండి ఏదైనా ఒక జీవిని మనం ప్రేమించాలి దాన్ని మనం అహింస అహింస అనేది వేసవిలో ప్రజల దాహార్తిని తీర్చేందుకు చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు అభినందనీయమని మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎస్ వెంకటకృష్ణ పేర్కొన్నారు బుధవారం స్థానిక శివాజీ చౌక్ లో సీనియర్ సిటిజన్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన చలివేంద్రాన్ని కమిషనర్ వెంకటకృష్ణ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు పట్టణ ప్రజల వేసవి దాహార్తిని తీర్చేందుకు ప్రతి ఏటా చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం ముదావహమన్నారు మానవ సేవను మించినది మరొకటి లేదని గొంతెండుతున్న బాటసారుల దాహార్తికి చలివేంద్రాల సేవలు ఉపయోగపడతాయని స్పష్టం చేశారు కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ బివి రమణ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు జి సాంబశివరావు కార్యదర్శి మొవా సత్యనారాయణ ఉపాధ్యక్షులు బొమ్మదేవర వెంకటేశ్వరరావు కోశాధికారి ఎస్ నాగేంద్రం కె చలమయ్య సీతారామయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పెద్దలు వివిధ అసోసియేషన్లు అందరూ కూడా సహకారంతో పట్టణంలో మనం అనేక చోట్ల ఈ యొక్క చలివేందం ఏర్పాటు చేస్తున్నాము ఈ రోజున ఇక్కడ శివాజీ చౌక్ దగ్గర ఆల్రెడీ సీనియర్ సిటిజన్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో మనం చలివేందనే ప్రారంభం జరిగింది ముఖ్యంగా ఇది రెండు నెలల పాటు కూడా బాగా ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇటువంటివి మనం ఏర్పాటు చేస్తే కనుక ఎవరైతే ప్రయాణికులు ఉన్నారో ఆ ప్రయాణికులు ఆ ఎండ వరదెబ్బ నుంచి తప్పించుకోవడానికి అదేవిధంగా ఎక్కువగా ఈ మధ్య కానీ నీళ్ళు కానీ తాగుతూ ఉన్న అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇటువంటివన్నీ ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ఇటువంటివన్నీ కూడా కెనాల్ సీనియర్ సిటిజన్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ శివాజీ చౌక్లో మధ్యగా మరియు మంచి చలివేంద్రం కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఇందులో భాగంగా ఈ సంవత్సరం కూడా ఇప్పుడే ఎండలు బాగా ముదిరిపోయిన కారణంగా తెనాలి మున్సిపల్ కమిషనర్ వెంకటకృష్ణ గారు రమణ గారు ఆధ్వర్యంలో వారు కూడా మాకు చేయూతలు ఇస్తున్నారు వారి సలహా మేరకు ఇక్కడ పంట కోత దశలో జొన్న మొక్కజొన్న పైర్లు ఉన్నట్లు ఏడీఏ బత్తుల శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తెలిపారు బుధవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ జొన్న మొక్కజొన్న పైరు కోత దశలో ఉన్నందున ఎండిన తరువాత షెల్లింగ్ చేస్తే మంచి ధర పలుకుతుందని స్పష్టం చేశారు 
ప్రస్తుతం మొక్కజొన్న క్వింటాకు రెండు వేలు జొన్న పదిహేడు వందల చొప్పున ప్రైవేటు వ్యక్తులు కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు వివరించారు కొద్ది రోజుల్లో స్థానిక వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డులో ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రం ద్వారా వీటిని సేకరించనున్నట్లు వెల్లడించారు నీటి లభ్యత ఉన్న చోట్ల రబీ పంట పూర్తి కాగానే మినుము పైరు వేసుకోవాలని రైతులకు సూచించారు రాయితీపై మినుప విత్తనాలు సంబంధిత మండల వ్యవసాయాధికారి కార్యాలయంలో అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలిపారు దీనివల్ల రైతుకు అదనపు ఆదాయం చేకూరుతుందని పేర్కొన్నారు ఖరీఫ్కు ముందుగానే మట్టి నమూనాలు సేకరించి ఫలితాలను అందిస్తామని వెల్లడించారు పచ్చిరొట్ట పైర్లను విధిగా వేసుకోవాలని జనుము పిల్లి పెసర మినుములు సబ్సిడీపై రైతులకు అందజేస్తామని స్పష్టం చేశారు కంకులు కోసి అట్లనే కండెలు విరిచేసి బాగా ఎండిన తర్వాత మనం షెల్లింగ్ చేసినట్టయితే మంచి ధర పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే గింజలో తేమ అనేటువంటిది పదమూడు శాతం లోపు ఉండాలి ఇప్పుడు మొక్కజొన్న రేటు బాగుంది కాబట్టి మనకి దాదాపు కింటాలు రెండు వేల రూపాయల దాకా ఉంది కాబట్టి మంచి ధరను పొందడానికి అవకాశం ఉంది అట్లనే జొన్న కూడా పదిహేడు వందల యాభై రూపాయల దాకా కింటాల ధర పలుకుతుంది కాబట్టి రైస్ సోదరులు మరి జాగ్రత్తగా దాన్ని తూర్పార బట్టి బాగా గింజలో తేమ శాతం తగ్గేదాకా ఎండబెట్టి చేసినట్టయితే చక్కటి ధరని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లానే ఎవరైనా సరే సమ్మర్ పల్స్ అంటే మన ఈ పంట తర్వాత ఎవరైనా పెసర కానీ మినువు కానీ వేసుకునేటువంటి రైతు సోదరులు సంబంధిత మండల వ్యవసాయాధికారి గారిని సంప్రదించాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తాను ఎందుకంటే మనకి తెనాలి మండలంలో అంగలకుదురు కానీ గుడివాడ కానీ అట్లానే ఐతానగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో మినుము పెసర వేసేటువంటి అలవాటు ఉంది అట్లానే వేమూరులో చావలి పెరవలి గ్రామాల్లో కూడా ఈ మినుము పెసర వేసేటువంటి అలవాటు ప్రజలకు తాగునీటి ఎద్దడి లేకుండా కొలకలూరు పంచాయతీ పరిధిలో సమగ్ర చర్యలు చేపట్టినట్లు పంచాయతీ కార్యదర్శి ఎం శ్రీనివాసరావు పేర్కొన్నారు బుధవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ మండలంలోని అన్ని పంచాయతీల్లోకెల్లా కొలకలూరు అతిపెద్ద గ్రామ పంచాయతీగా వివరించారు జనాభా పద్దెనిమిది వేల వరకు ఉన్న గ్రామంలో ఎండాకాలం కొంత నీటి ఎద్దడి తలెత్తుతుందని అన్నారు దీనిని అధిగమించేందుకు ముందస్తుగా సమగ్ర చర్యలు చేపట్టినట్లు స్పష్టం చేశారు మొత్తం మూడు లక్షల ఇరవై వేల లీటర్ల కెపాసిటీ గల ట్యాంకర్ల నుండి రోజుకు రెండు బార్లు మంచినీటి సరఫరా చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు కొలకలూరు గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో దాదాపు పద్దెనిమిది వేల మంది జనాభా కలిగిన గ్రామం అండి మండలంలోనూ అతిపెద్ద గ్రామం అయిన దీనికి ఎండాకాలం నీటి ఎద్దటిని దృష్టిలో పెంచుకొని ముందుగానే మనకి మొత్తం మూడు లక్షల ఇరవై వేల కెపాసిటీ ఉన్న ఐదు ట్యాంకర్లు అండి ఈ ఐదు ట్యాంకర్ల దగ్గర నాలుగు కొత్త బోర్లు పదకొండు లక్షల రూపాయలు పెట్టి నాలుగు కొత్త బోర్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అవి మొత్తం మోటార్లు బిగించి వాటికి రన్నింగ్లో పెట్టి ఎటువంటి నీటి అద్దటి లేకుండా ప్రజలకి రెండు పూటల నీళ్ళు అందియటం జరుగుతున్నదండి ఇంకా నీటి సమస్యలు ఏమన్నా ఉన్న ఎడల పరిష్కరిస్తాము గ్రామ ప్రజలు మా దృష్టికి తీసుకువచ్చిన ఎడల పరిష్కరిస్తాము